はい、ガボタイデです。本日はですね、リバプール対ニューカッスル、遠藤渡る何がすごいのということでですね、いやーもう正直ね、ちょっと遠藤今日良すぎました。で、今回はですね、遠藤渡る選手の何がすごいのかと、リバプールがなんでこんなに強いのかっていうのをね、それをね、表してる最高なプレーがあったんで、そこをね、ちょっと解説していこうかなと思ってるんで、で、リバプールが強い理由と、今の日本代表が強い理由って、ちょっと近いものがあるんで、ちょっとね、そこら辺もガチで、今回、本気でちょっと僕なりの解説ぶっかまそうと思ってるんで最後まで見てくれると嬉しいですまず遠藤選手のすごいところです遠藤選手ワンアンカーリバプールのど真ん中に君臨して遠藤はバランス取れてるってよく言われてると思うんですけどでもちろん遠藤バランス取れてますビルドアップの時も真ん中でさばいて守備の時もね真ん中で受け皿になってるんですけどけど遠藤の本当のすごいところってあえてバランスを取らないこともできることなんですよこれどういうことって思う方いるんですけど遠藤ってバランス取ってるようでバランスぶっ壊してるんですよ。こちらのプレイ見てほしいんですけど、まあ、これ9分のプレイなんですけど、立ち上がりですよ。ジョエリントンが、ここでもうスピードを乗って、カウンターになるところ、もうサラーも剥がされちゃって、普通だったらもうジョエリントンが運べちゃうんですけど、エンド、アンカーのポジションを捨てて、もうインサイドハーフの守備範囲ですよね。まあ、インサイドハーフか、まあ、サイドバックが出ればいいところを、エンドがここ飛び出してって、人に強く行ってくれて、ここでファール取ってくれると。だからこれね、エンドここ行ってなかったら、ジョエリントンもう運ばれて、スピード乗った状態で、アーノルドと1対1の局面迎えてて後で大変な思いするか今辛い思いするかの二択というかアンカーの場所を捨てれるメンタルとその出足の速さと予測力と人に生き切る力圧倒的エンドをズバ抜けてるんですよリバプールの中でやっぱリバプールね中盤みんな上手いっす正直エンドより上手いっす幕張もチアゴアルカンタラもソボスライも上手いんですけどやっぱここのバランスをぶっ壊してピンチになる前に前線で先にやっちゃおうよ潰しちゃおうよっていうこの出足の速さは遠藤ズバ抜けてるんででもこれってもちろんリスクあるんですよ遠藤剥がされちゃったらもうファンダイクとコナテしか残ってないんですよけどやっぱリスクないと結果出ないですからそれ何でもそうですよねサッカー以外もでもうねスタッツ見てもらえば分かるんですよリバプールシュート34本入荷する5本ですよ枠内シュート15本入荷する3本ですよボール支配率も 62% なんですよシュート打ってるってことはボール失うんですよゴールキックになったりとかするんでシュートこんだけ打って支配率も 62% ってこうスタッツバグってるんですよタコ殴りですよニューカッスル相手にこのスタッツですからねでちゃんと4対2で結果も出てるっていうちょっと異次元ですよこのリスクを犯してるからこその数字なんですよもちろんその分点も取られるし危ないシーンいっぱいありますよカウンター本当にリバプール前に人かけすぎてエンドを剥がされたらマジでスカスカの時いっぱいありますから結構ね伊作に点取られたシーンとかもあっさりやられたじゃないですかで結構あっさりやられることもあるんですけどそれでもやっぱもう前でやるっていうそもそもリバプールらしさなのかなっていうだからリバプールの試合って面白いんですよ本当にリバプールって基本自分のターンでサッカーしてるんですよビルドアップもうまいっすって押し込んでるでサッカーってやっぱりボール取られたら相手のターンになるサッカーもバスケもそうですけどやっぱターン制なんですよ自分の攻撃のターンが終わったら相手の攻撃のターンになるそれをね遠藤がこのね自分の持ち場を捨てて相手のターンをターンエンドさせるというかやっぱリバプールって常にリスクを負った選択をもう前の選択ができるというか強気な選択なんですよね。もう株式会社リバプールの営業部長ですよ、遠藤は。もうすぐボール取ってくるから、すぐ仕事取ってきて前向きな事業ができるというかね。もうこれ会社で表すとそういうことですよね。遠藤マジ仕事取ってくるわーって。で、次がですね、これ前半20秒、立ち上がりのシーンなんですけど、遠藤の完璧な縦パスなんですよ。これね、遠藤もすごいんですけど、やっぱリバプールのライン間の大切さ、ちょそのスライの立ち位置見てほしいんですよボックスに立ててるんですよねこれってソボスライ捕まってるって言われ方結構するんですよいやソボスライもうマークされてんじゃんこれ人によってはフリーなんですよこの中間ポジション立ててるっていうことがもうエンドの中でソボスライもうこれフリーなんですよ香川真司とかが引き出すところですよねこのライン間でここに早いパス通してソボスライ止めてシュート打ったんですけどやっぱそれでもニューカッスルブロックしてきますからやっぱプレミアリーグまあニューカッスルがそもそももうこんぐらいの余裕しかないんだよっていうのを表してますよねいやだからこれも本当エンド安い人のパスですよ安い人の方の遠藤が出すパスですからねとこんだけねディフェンスでもあんだけ捨ててここ通せるっていうのがしかも左足で面作ってね質の高いパス通せるっていうのがだからもう遠藤の見てるところがもうプレミアのトップになってきてるんですよねもう見てるとこもプレミアだし出す質もプレミアだし環境がそうさせてますしやっぱ遠藤に素質があるってことなんですよもうどんどん適応できてますからこの早いゲーム展開でオンザボールで置いてかれてないですからね遠藤なんならもう質出せてますからすごいんですよ本当
当に。この最初の縦パスとかも。ソボスラインの立ち位置とかも含めて完璧なんですよね。まあ、それでもブロックしてくるニューカッスルっていうのが、これどうやって点取るんって。で、まあ、前半19分のプレイなんですけど、これがリバプールが強い秘密だなって思ってるんですよ。で、これはですね、あの遠藤が刈り取って、ルイス・ディアスが PK ゲットして、サラーが外したシーンなんですけど、まあ、まず遠藤刈り取ることがまずすごいと。で、遠藤刈り取った後、ソボスライが運ぶんですよ。で、ソボスライが運んでる時に、これルイス・ディアスここにいるんですけど、普通のウィングだったら、ここに開いてくんですよ。これ外に開くと、これ別に外に開くのも間違ってないんですよ。でも外に開いた場合、右サイドバックの選手が、外に開いたルイス・ディアスとオーバーラップしてくる選手、一人で二人見れるんですよ。けどルイス・ディアスこれ、中行きます。で、これ中行くとどうなるかっていうと、このね、右サイドバックがオーバーラップしてきた選手を見ると。で、このセンターバックの選手がヌネスを見てるんですよってことは中に入ってきたルイス・ディアスのマーク今誰もいないんですよだこれが持ち場を捨てることのメリットなんですよねだ遠藤もアンカー捨ててきて高い位置で守備するから相手は急に出てきた遠藤に対応できないというかこのリボプールの一番のメリットって全員が自分の持ち場を捨てれるところなんですよこれルイス・ディアスが左ウィングから中入ってきたことによって急に来たルイス・ディアスのマーク誰もいないんですよ誰も用意できてないんですよでルイス・ディアスここね真ん中で引き出すとで浮いてるからこそ今度ねサラーのマークだった選手がルイス・ディアスのマークしに行かなきゃいけないんですよこれなんでかっていうとフリーのルイス・ディアスがこの真ん中でボール受けたらシュート打たれちゃうんですよシュートっていう選択肢がサッカーにおいて一番の人質なんですよシュート打たれたくないから自分の持ち場捨ててくるとまあそうすると今度サラーがフリーになるんですよでこれルイス・ディアスがうますぎてこれサラーのマークだった選手を懐でかわして PK ゲットしましたけどこれね普通にルイス・ディアストラップしてサラーにパス出してもサラーとフリーですからねこれはルイス・ディアスが外行っちゃうと大外のサイドバックはオーバーラップしてくる選手とルイス・ディアスを1人で2人見れるとマンマークで何もズレが生まれないんですよルイス・ディアスが外行ったらただここ中行ってルイス・ディアスが変な浮き方してくれることによってもう全てが狂うと世界が入荷するのディフェンスラインがもう狂うとこれがねもうコンビニのバイトとか、まあ、店長とかやってる人いたら分かると思うんですけどルイス・ディアスが急に中入ってくるっていうのは入荷するからするとバイト1人飛ばれるようなもんなんですよ、まあ、自分が店長でやばい今日バイト急に来れなくなったって5分前にじゃあもうレジいないやんっつって店長が自分でレジ入ると自分がレジ入ったことによって発注できなくなるんですよこれもう店長焦りますよねもうレジいなくなるんでで焦ってレジ入ってあれなんとかなったって思ったらやばい発注し忘れてたっていうのがサラーがドフリーみたいな感じなんですよねだからこのポジションチェンジってなんか意味ないというか結構ウィングは外で張って仕掛けるみたいのももちろんそれも正解なんですけどこのイレギュラーっていうのも相当有効なんですよだからこのリバプールはイレギュラーをめちゃめちゃ大事にしてるチームなんですよでこれって今の日本代表もそうなんですよ伊東純也昨日の日本対タイの試合とか見てもらえば分かりますけどもう伊東純也もう中いますからね常にで距離感も近くなるし相手のマークも受け渡せないと前半点入んなかったじゃないですかで中村圭斗が入ってきた瞬間めっちゃ点入ったじゃないですか中村圭斗ももうずっと中いるんですよちょっと規模感が落ちたリバプールみたいな感じなんですよ日本代表ってただその分リバプールよりも繊細なのが日本なんですよリバプールはやっぱりそこにパワーとスピード感が乗ってるんですけどそこにねパワーとスピードが乗っかったのがリバプールでさらに繊細にしたのが日本みたいな感じなんでいやこのポジションチェンジがねやっぱり日本も今めっちゃ強いですしリバプールも今めっちゃ強いじゃないですかイレギュラーの生まれ方がやっぱ今のねこのニューカッスルのディフェンスも結局ルイス・ディアスのこと倒しちゃって PK になってますしやっぱこれがリバプールの強さの秘密なのかなっていう普通だったらウィング外で仕掛けさせたいところをあえてウィング中に入れて相手のディフェンスラインをごちゃごちゃにしちゃうっていうでしかもねここでねルイス・ディアス中入ってくるじゃないですかパス引っかかったとしてもこの中の選手でゲーゲンプレスできるんですよだからもうこのサッカーっていうのは攻守においてもうリバプールのいいところが出るサッカーなのかなっていうまあある意味リバプールに合ったサッカーなのかなっていうそうもういろんな人が自分の持ち場捨てて前向きというかリスク関係なしにねポジション取ってきますからねリバプールはまあということですねちょっとね他にもねリバプールのいいプレーめっちゃあるんですけど動画にしきれないぐらいすごいシーンいっぱいあるんでちょっとこれね後日ねちょっとリバプールのすごいところっていうまあちょっと動画上げたりとかちょリバプールのすごいところをなんか共有する生配信みたいなのもしようかなと思ってるんでちょっともうね一本の動画じゃちょっとね1時間ぐらいの動画になっちゃうんでちょっともうそれでもやっぱ俺この最後言ったこのリバプールのポジションチェンジっていうところ
ルイス・ディアスが中入ってくるサラが中入ってくるっていうこの戦術はやっぱりもう大事にしたいなと思ってるんでこれぞリバプールだと僕は思ってるんでしかもね選手の距離感も近いからボール動くんですよこれもやっぱ見てる側からするとめっちゃおもろいと失った後もすぐディフェンスいけるから展開も早いこれがリバプールの面白さなんですよまあということですねまあこの動画が面白いと思った方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますそれではまた次回の動画でお会いしましょうありがとうございました無数に